ഭഗവത്ഗീതയുടെ സമകാലീന പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ച വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എത്ര ധന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പറളിക്കാട് ഭാഗവത സത്രത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അൻപത്തി ഒന്ന് സന്ദേശങ്ങളെടുത്ത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ അത് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിൽ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കാനും തലച്ചോറിൽ ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടാക്കാനും ശരീരാവയവങ്ങളിൽ ക്രിയാശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പൈതൃകം പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചു ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഏതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം അതിഗഹനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വൻ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഒടിയൻ എന്ന സിനിമ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായി ആ സിനിമ കാണാൻ അത്രയും പേര് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എത്തിയ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോലെയാണ് ഈ അൻപത്തൊന്നര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടവര് കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടവർ എടുക്കേണ്ടതുപോലെ എടുക്കുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തളർന്നിരുന്ന അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ശബരിമലയിലെ നെഗറ്റീവ് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അന്തർദേശീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായ തരങ്ങൾ മനീതികളെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ എണ്ണത്തിനെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഹിന്ദുവിനെ അവഹേളിക്കാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ജനം ടി വിയിൽ കാണാമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകൾ ഓടുന്നത് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു എന്തിനായി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അന്ത്യത്തിൽ വായിൽ തരുന്ന വെള്ളം ഇറങ്ങുമോ നിങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തകർത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാനാ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭഗവത്ഗീതയും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു അസാധാരണ അനുഭവമായിരുന്നു വിവരണാതീതമായ അനുഭവമായിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷമായി ഈ പള്ളിക്കാട് ഭാഗവത സത്രത്തിൽ മുടങ്ങാതെ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് വർഷമായി പാലാരിവട്ടത്തെ ഗുരു സൻസ് ഗുരുദേവ സത്സംഗ വേദിയിലും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോയില്ല പിന്നെ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പോയി ആ അനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു വശത്തെ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് തകർക്കുന്നു നമ്മുടെ ധർമ്മം ഒരു വശത്തെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതം മാറ്റത്തിലൂടെ ഇത് തകർക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭരണാധികാരികളും പോലീസും ഈ ധർമ്മത്തെ അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെ അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർത്ത് ഏതോ നവോത്ഥാന മതില് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ആജീവനാന്ത കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് മതങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഹിന്ദുക്കൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാഗാലാൻഡിലും മിസോറാമിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എവിടെയെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവരെ അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു വേദനാജനകമായ അനുഭവം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണെങ്കിലും നാഗാലാൻഡിലാണെങ്കിലും മിസോറാമിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭാരതത്തിനകത്ത് ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഹിന്ദുക്കൾ സുരക്ഷിതരല്ല അത് ജില്ലയാണെങ്കിലും അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ആ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും അറിയണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ജീവിതവും സന്ദേശവും എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ 
ധന്യമാക്കാനാണ് എന്ന് പള്ളിക്കാട് ഭാഗവശത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിൽ അസാധാരണ സ്വീകരണത്തോടുകൂടി അവരെടുത്തു അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാര